உக்ரைனில் சிக்கித் தவித்த இந்திய மாணவர்களை மீட்டுக் கொண்டுவர மத்திய மாநில அரசுகள் மேற்கொண்ட முயற்சிகளுக்கு வெங்கையா நாயுடு பாராட்டு தெரிவித்தார் மாநிலங்களவையில் நேற்று பேசிய அவர் பட்ஜெட் கூட்டத் தொடரின் முதல் அமர்விற்கும் இரண்டாவது அமர்விற்கும் இடையிலான முப்பது நாள் இடைவெளியில் துறைகள் தொடர்பான நாடாளுமன்ற நிலைக்குழுக்கள் இருபத்தோரு கூட்டங்களை நடத்தி விவாதம் மேற்கொண்டதை பாராட்டினார் பின்னர் அவைத் தலைவர் வெங்கைய நாயுடு பட்ஜெட் கூட்டத் தொடரின் முதல் அமர்வில் இருந்தது போல ஆரோக்கியமான விவாதங்கள் நடைபெற வேண்டும் என உறுப்பினர்களை கேட்டுக் கொண்டார் large number of indian students were required to be evacuated in the context of this situation there this is this was a very challenging task the government of india rose to the and also the state governments rose to the occasion in evacuating indian students as well as some students of other nationalities these efforts are praiseworthy i have been informed by the minister of external affairs that he will be making a statement on the ukraine situation and also developments with the sign with, with regard to indian students with the honorable members with the waning of the third wave of covid 19 மாநிலங்களவை நேற்று காலை கூடியதும் பிரபல தொழிலதிபர் ராகுல் பஜாஜ் மற்றும் மறைந்த நான்கு உறுப்பினர்களுக்கு இரங்கல் தெரிவிக்கப்பட்டது மாநிலங்களவையில் கேள்வி ஒன்றுக்கு பதிலளித்த பெட்ரோலியத்துறை அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி உக்ரைன் போரால் ஏற்பட்டுள்ள சிக்கலான நிலையில் அதிகரித்து வரும் நாட்டின் எரிசக்தி தேவையை சமாளிக்க மத்திய அரசு அனைத்து இயன்ற வாய்ப்புகளையும் பரிசீலிக்கும் என்று கூறினார் ரஷ்யாவுடன் பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்து அரசு தொடர்பு கொண்டு ஆலோசித்து வருவதாக தெரிவித்தார் நாட்டில் பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்விற்கு சர்வதேச அளவில் கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வு மற்றும் தேசிய அளவிலான பல்வேறு அம்சங்கள் காரணமாகும் என்று அவர் கூறினார் இருப்பினும் மக்களின் நலனை கருத்தில் கொண்டு கடந்த நவம்பர் மாதம் பெட்ரோல் டீசல் மீதான கலால் வரியை மத்திய அரசு குறைத்தது என்றும் மத்திய அரசை தொடர்ந்து சில மாநிலங்கள் தங்களது வரிகளை குறைத்ததாகவும் அமைச்சர் கூறினார் எனினும் ஒன்பது மாநிலங்கள் பெட்ரோல் டீசல் மீதான வாட் வரியை குறைக்கவில்லை என்று அமைச்சர் தெரிவித்தார் வரி விதிப்பது என்பது முக்கியமான அம்சம் என்றாலும் நுகர்வோருக்கு நிவாரணம் அளிக்க வேண்டியது அரசின் கடமை என்று அவர் கூறினார் அமெரிக்கா கனடா இலங்கை போன்ற நாடுகளில் பெட்ரோல் விலை உயர்வு இந்தியாவை காட்டிலும் மிக அதிகம் என்று அவர் தெரிவித்தார் மற்றொரு கேள்விக்கு எழுத்து மூலம் அளித்த பதிலில் நாட்டில் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக பாதுகாப்புத்துறை செலவு தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவதாக பாதுகாப்புத்துறை இணையமைச்சர் அஜய் பட் தெரிவித்தார் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி இரண்டு இருபத்தி மூன்றாம் நிதியாண்டில் பாதுகாப்பு செலவுகளுக்காக ஐந்து லட்சத்து இருபத்தி ஐந்தாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு மேல் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் பாதுகாப்பு படைகள் நவீனமயமாக்கல் உள்நாட்டு பாதுகாப்பு உற்பத்தி ஆகியவற்றில் கவனம் செலுத்தப்பட்டு வருவதாக அவர் தெரிவித்தாா்